வணக்கம் 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 வாங்க இன்றைக்கி சிக்கன் லாலிபாப் எப்படி செய்யறதுன்னு நான் காமிக்கிறேன் இன்றைக்கி நான் சிக்கன் விங்ஸ் தான் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் ஒரு சிக்கன் விங்ஸில் ரெண்டு லாலிபாப் செய்யலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிக்கன் விங்ஸோட மிடிலில் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அது ரெண்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விங் பெரிய பீஸில் ஒரு எலும்பு இருக்கும் சின்ன பீஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு எலும்பு இருக்கும் இந்த பெரிய பீஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு சைடாக ஸ்க்ரேப் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்க போகிறேன் நல்லா உருட்டி ஒரு கொடை மாதிரி கொண்டு வந்துக்கோங்க இப்ப பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப பாருங்க நான் செகண்ட் பீஸ் எடுத்துக்கிறேன் அதுல பாத்தீங்கன்னா நீங்க ரெண்டு எலும்பு இருக்கும் அந்த ரெண்டு எலும்புல பெரிய எலும்பு ஒண்ணு இருக்கும் சின்ன எலும்பு ஒண்ணு இருக்கும் அதுல நம்ம வந்து சின்ன எலும்பு நம்ம ஈஸியா எடுத்துடலாம் நாம பிடிச்சி எடுத்தா அதுவே வந்துடும் சின்ன எலும்பு நான் எடுத்ததுக்கு அப்புறமா நான் ஃபர்ஸ்ட் பீஸ் எப்படி பண்ணி வச்சேனோ அதே ப்ரொசீஜர் நான் இதே செகண்ட் பீஸ்க்கும் அதே மாதிரி கோடை மாதிரி உருட்டி எடுத்துக்க போறேன் இப்போ பாருங்க இது நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு இதே மாதிரி நான் மீதி இருக்கிற எல்லா விங்ஸையும் நான் ரெடி பண்ணி வச்சுக்க போகிறேன் இப்போ வாங்க இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு நம்ம பார்க்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்ச சிக்கன் லாலிபாப்ஸ் இது கரம் மசாலா சால்ட் மஞ்சத்தூள் பெப்பர் தூள் அப்புறம் மிளகாய் தூள் இது கூட வந்துட்டு நான் ஜிஞ்சர் கார்லிக் அண்ட் பச்சை மிளகாய் போட்டு அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் லெமன் சாறு இது வந்து வெறும் எக்கோட ஒயிட் எடுத்திருக்கேன் மஞ்சக்கரம் எடுக்கல வெறும் ஒயிட் மட்டும் எடுத்திருக்கேன் கார்ன்ஃப்ளவர் அப்புறம் மைதா கூடவே வந்து சோயா சாஸ் எடுத்திருக்கேன் இதெல்லாம் போட்டு நம்ம வந்து இந்த சிக்கனோட மேரினேட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பவுலில் எடுத்து நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து மைதா போட்டுக்கிறேன் அப்புறம் கார்ன்ஃப்ளவர் போட்டுக்க போகிறேன் அப்புறம் வந்து நான் எடுத்து வச்சுருக்க ஸ்பைசஸ் எல்லாத்தையும் இதுக்குள்ளேயே நான் போட்டுக்க போகிறேன் அப்புறம் நான் லெமன் ஜூஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இல்லைங்களா எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்க போகிறேன் இப்போ இது ரொம்ப திக்காக ஆகிடுச்சுன்னா நான் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு கலந்து விட்டுக்க போகிறேன் நீங்கள் உப்பு தேவையான அளவு நீங்கள் பார்த்து போட்டுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் இது நல்லா தண்ணி விட்டு நல்லா கலந்து வச்சுருக்கேன் இது கூட சோயா சாஸையும் நான் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்க போகிறேன் இப்போ இந்த இதை மிக்ஸ் எடுத்து நான் இந்த சிக்கனில் போட்டு நல்லா வச்சுக்க போகிறேன் இது வந்து ஒரு ஒன் ஹவர் டூ ஹவர்ஸ் ஊறுனா போதும் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நீங்கள் எண்ணெயில் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்க இது நல்ல ஒன் ஹவர் ஊறிடுச்சு இப்போ நான் வந்து ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஆ ஃபுட் கலர் வந்து உங்களுக்கு ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் வேணா போட்டுக்கோங்க இல்லைனா வேண்டாம் இந்த ரெஸ்டாரண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணி தான் கொடுப்பாங்க அது ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கே அதனால் நான் இன்றைக்கி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் ஒரு கடாயில் எண்ணெய் நல்லா சூடு பண்ணிக்கிறேன் எண்ணெய் நல்லா சூடு பண்ணதுக்கப்புறமா எண்ணெய் சூடான உடனே நான் வந்து எடுத்து வச்சுருக்க இந்த சிக்கன் லாலிபப்பை திரும்ப ஒரு தடவை நான் வந்து ஒரு கொடை மாதிரி சுருட்டி எண்ணெயில் போட்டுக்க போகிறேன் நல்லா பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் அந்த எலும்பு எல்லாமே வந்து எண்ணெயில் நல்லா ஃப்ரை ஆகணும் இப்போ பாருங்கள் இது நல்லா எண்ணெயில் ஃப்ரை ஆகிட்டுருக்கு நீங்கள் நல்லா கிளறி விட்டு உள்ளே எல்லா சைட்லும் நல்லா ஃப்ரை ஆகிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ பாருங்கள் இது நல்லா சிக்கன் நல்லா ஃப்ரை ஆகிட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு நான் எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிக்கிறேன் டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டுக்கிறேன் எண்ணெலாம் இழுக்கிறதுக்காக ஸோ இப்போ பாருங்கள் இது நல்லா ரெடியான உடனே நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒரு ஃபாயிலில் வந்து அந்த கீழே இருக்கிற இடம் மட்டும் நான் வந்து ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் கொடுக்குற மாதிரி கவர் பண்ணி எடுத்து பிளேட்டிங் பண்ணிக்க போகிறேன் இப்போ பாருங்கள் இது ரொம்ப நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப டெம்டிங்காக இருக்குது ஸோ இப்போ வாங்க நம்ம ரெண்டாவது எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு நான் காமிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு நான் இதில் வந்து சாப்டு கார்லிக் சாப்டு ஜிஞ்சு அண்ட் இன்னைக்கு எங்கிட்ட ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் இல்லை அதனால் கொரியண்டர் எடுத்திருக்கேன் டொமேட்டோ கெச்சப் அண்டு சோயா சாஸ் எடுத்திருக்கேன் இப்போ ஒரு பேனில் வந்து எண்ணெய் விட்டு எண்ணெய் சூடான உடனே நான் சாப் பண்ணி வச்சுருக்க கார்லிக்கையும் ஜிஞ்சரியும் ஒன்றா போட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்க போகிறேன் இப்போ பாருங்கள் இது ரொம்ப நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும் ஃப்ரை ஆன உடனே நான் வந்து சோயா சாஸ் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ இது நல்லா ரெடியான போது நான் மிதமான தீயில் வச்சுக்கோங்க இல்லைன்னா க
உங்களுக்கு வேணுங்கிற அளவு நீங்கள் பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு இதுவே போதுமான இது ஏன்னா இது நான் அது ஒரு அஞ்சு பீஸ் தான் போட போகிறேன் இதுக்குள்ளார இது இப்போ நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு இது ரெடியான உடனே நான் எடுத்து வச்சுருக்க அந்த சிக்கன் லாலி பாப்பு நான் ஆல்ரெடி குக் பண்ணி வச்சுருக்கிறது இதில் போட்டு நல்லா ஈக்குவலாக கோட் ஆகிற மாதிரி பிரட்டி விட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இது ஈவனாக கோட் ஆகிடுச்சு இதுக்குள்ளே நான் வந்து கொரியாண்டர் போட்டு இறக்கிக்க போகிறேன் உங்கள்கிட்ட ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் இருந்தால் நீங்கள் அதை போட்டுக்கோங்க என்கிட்ட இன்றைக்கி வந்து ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் இல்லை ஸோ இது நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு பிளேட்டிங் பண்ணியாச்சு பார்க்கவே ரொம்ப யம்மியாக இருக்குது நானும் ஒன்று ரெண்டு டேஸ்ட் பண்ணேன் குக் பண்ணும்போதே ரொம்ப நல்லா இருந்தது நீங்களும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்கள அரசத்தி காமிங்க இது ரெஸ்டாரண்ட்டில் மட்டும்தான் கிடைக்கும்ட்டு இல்லை நாங்கள் இதை ஈஸியாக வீட்டிலே செஞ்சு காட்டோன்ட்டு நீங்கள் சொல்லுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் டேக் கேர் பாய்